ഹായ് ഓൾ ആം നഫിൽ ഹംസ ടുഡെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വി ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണെന്ത് വി ലുക്കപ്പ് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വി ലുക്കപ്പ് അറിയാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാമോ എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ആവശ്യമാണ് ആ ഡാറ്റാസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള പ്രസൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഫയലാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കമ്പനി അവർക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ ദെൻ അവരുടെ നെയിം നെയിം ഞാൻ ഇവിടെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയറി ഡെസിഗ്നേഷൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ജെൻഡർ നാഷണാലിറ്റി വിസ നമ്പർ വിസ എക്സ്പയറി സാലറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചധികം ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ ഫയൽ സാധാരണ കി പി ആർ ഒന്ന് എച്ച് ആറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കോപ്പി നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാം കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റാസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റാഫിലത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഐ ഡി നമ്പറുകൾ അവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും ആ ഐ ഡി നമ്പർ നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ആ ഐ ഡി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേര് അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി അതുപോലെ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ദെൻ വിസയുടെ എക്സ്പയറി അവരുടെ സാലറി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ തരുന്ന ഐ ഡി മറ്റേ ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ അവർ നമുക്ക് തരും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ദെൻ അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി അതുപോലെ അവരുടെ വിസയുടെ എക്സ്പയറി ദെൻ സാലറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ തരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ മാത്രം വിശദാംശങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട വളരെ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ അവർ നമുക്ക് തരും തരുന്നത് എന്താണ് ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ നമുക്ക് തരും അത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെയിം വേണം ദെൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ദെൻ അവരുടെ വിസ എക്സ്പ നാഷണാലിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നാഷണാലിറ്റി ദെൻ അവരുടെ വിസ എക്സ്പയറി ദെൻ അവരുടെ സാലറി ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക അവർ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുക ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വി ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് ചെറിയൊരു ഹെഡിങ് പോലെ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ബി ബോൾഡാക്കി അതിനുശേഷം ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് കൺട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിടന്നോട്ടെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മുതൽ ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ ഇവിടെ തരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരണം ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ വി ലുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയാണ് വയ്ക്കാൻ പോകണം അതായത്
താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ അതെ ഇവിടത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം അത് സെലക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല അപ്പുറത്തെ സാലറി എന്നുള്ള സൈഡ് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഒന്നും കൂടി വന്നു ഇവിടെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു താഴത്തേക്ക് വരട്ടെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കോമ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് തന്നെ ഈ മല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എണ്ണ കോളം വൈസ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേലുള്ളതല്ലേ വരണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡി കാർഡിൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത് ഏത് കോളത്തിലത്തെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയിലത്തെ സൈ ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ വരണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്നുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കോമ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ എക്സാക്റ്റ് മാച്ചാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് തൻ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോകാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ വന്നു സംഭവം സിമ്പിളല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് സെൻട്രാക്കിയിടാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഞാൻ അതിന് ശേഷം കോൺടാക്ട്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ലുക്കപ്പ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതെ കോമേട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് മുതലുള്ള ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെ ഇത്രയും ഏരിയ അല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഏരിയ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ എ ത്രീ ടു എൽ വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കോമറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രാമത്തേലത്തെയാണ് വരേണ്ടത് നോക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാമത്തെ അല്ലേ വരണ്ട നമ്മളവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൂടെ വന്നിട്ട് ഏഴ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ ഏഴ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അല്ലേ വരേണ്ടത് ദെൻ കോമ എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വന്നു ഓക്കെ ഇനി നാഷണാലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ നോക്കിയാൽ മതി ഏഴ് കഴിഞ്ഞു എട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ അല്ലേ നാഷണാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ലുക്കപ്പ് വി എൽ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് വരും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒക്കെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കോമ നമ്മളുടെ ഏരിയ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലത് തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഏരിയ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഓട്ടോ ആസ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇത് മറത്തി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കോമറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലേ ഒമ്പതാമത്തെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദേ ഒമ്പത് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ വന്നു എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി ബ്രാക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതേ എൻ്റർ ചെയ്തു അവിടെ കണ്ട നാഷണാലിറ്റി വന്നില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വി എൽ എന്ന് അടിച്ചു വി എൽ നടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്താൽ വി ലുക്ക് അപ്പ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ വീണ്ടും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഒന്നുകൂടി നോക്കി കേട്ടോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി വന്നു ഇ സിക്കൽ ടു വി എൽ അല്ല വി ലുക്ക് അപ്പ് എന്ന് അടിച്ചു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഒരു കോമ ഇട്ടു കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നു ഏരിയ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത് എന്തിലാ നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തം ആ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനൊന്നല്ലായിരുന്ന ഇതിൽ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കാമോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലല്ലേ ഇസ്കോമ എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാര്യങ്ങളായി ഇതേ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെൻ്റർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെൻ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെൻ്റർ ആക്കാം സെൻ്റർ ആയില്ലേ അല്ല ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്തത് വൺ സീറോ ടു അംഗീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാം വന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അടുത്ത ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് വെറുതെ വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വൺ സീറോ ടു അല്ലേ ഇനി വൺ സീറോ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ഏരിയ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത് വന്നു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ സീറോ വൺ പിന്നെ ടു പിന്നെ ഫൈവ് അങ്ങനെ സെവൻ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് പോകണേ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൺ സീറോ വൺ ഡബിൾ സീറോ നയൻ അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ട്രാക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നു വൺ ഡബിൾ സീറോ ത്രീ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്നാണ് വന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓർഡറിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല വൺ ആദ്യം ആയിരത്തി ഒന്ന് പിന്നെ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ അതിന് താഴത്തേക്കുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊണ്ടാണ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ ഓർഡറിൽ നിന്നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അടിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷനിലും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ ദേഷ്യീറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഏടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരു ഡോളർ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കീ കണ്ടില്ലേ എഫ് ഫോർ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഫോർ ഏടെ മാത്രം പോരാ ആ എല്ലിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു എഫ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡോളർ സൈൻ അപ്പുറം അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക കണ്ടോ അവിടേക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നില്ല ഈ റോൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫംഗ്ഷൻ കീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ അത് ഏട അവിടെ വന്നു എഫ് ഫോർ കൊടുത്തു ദൻ ഇവിടെ വന്നു എല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നു എല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എഫ് ഫോർ കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു കണ്ടോ ഇതിലൊന്നൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഫസ്റ്റത്തേൽ മാത്രം ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഫോർമുലയിൽ അയാൾ വന്നു എഫ് ഫോർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ സെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അത് മുഴുവനായിട്ടില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ എല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എഫ് ഫോർ വന്നു എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി വിസ എക്സ്പയറി ജസ്റ്റ് ആ നമ്മളുടെ സെലക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഏടെ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് ഫോർ ഈ എല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു എഫ് ഫോർ കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ സാലറി അല്ലേ സാലറിയുടെ ഇവിടെ വന്നു ദൈവം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എഫ് ഫോർ ദൈ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വീണ്ടും എഫ് ഫോർ കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തേലൊക്കെ ഫോർമുല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അപ്പം കൊണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന ഓർഡറിൽ നിന്നൊന്നും ലിസ്റ്റിലെ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് വന്നു ഫോർമുലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു വൺ അടിച്ചു കണ്ടോ അവിടെ വന്നു ഇനി വൺ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് അടിച്ചു അപ്പോൾ അത് വന്നു വൺ വൺ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് അടിച്ചു ഓക്കെ വൺ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വൺ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ വൺ ഫോർ ടു എന്നെന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചു അപ്പോൾ അതവിടെ വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ